Et salut, 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 on est un peu à la bourre, désolé pour ça. Euh, bienvenue, bienvenue, bienvenue sur ce live qui va être dédié à Vampire The Masquerade Bloodlines, euh, la suite de la campagne qu'on a continuée avec notre cher Malkavien et ses problèmes mentaux. Et puis, euh, bah, ça va être cool, euh, n'hésitez pas à rester, à venir faire un tour. On commence dans deux minutes, le temps que je me serve à boire avant de décéder. Et bien sûr, c'est toujours l'instant ASMR. Mmh. Hop. On est globalement prêt. J'ai bien dit globalement. Voilà, voilà. Bleh. On a failli renverser son verre de flotte sur le clavier pour bien commencer. Allez. On y va. Alors, où est-ce qu'on en était On avait enquêté sur le Elizabeth Dane, le bateau qui a été retrouvé euh, dans le port de Santa Monica. Sans occupant, on a vu qu'il euh, transportait un cercueil euh, qui semble bien inquiéter notre ami le prince et euh, que euh, tous les habitants du bateau étaient morts. Tais-toi. Euh... Euh, nous avions récupéré Ito, notre ghoul, là, qui est donc à notre service et nous avions euh, quelques quêtes à notre disposition mais pas grand chose. Euh, on va essayer de parler à Monsieur Strauss. Euh, nous avions euh, rendez-vous, nous devions avoir euh, Alistair Grout, euh, qui, est, euh, qui est le primogène malcalien, donc le plus vieux malcalien de la ville. Autant dire que ça va être euh, un monsieur sain et équilibré. On n'en doute pas. Bon, Vampire, toujours aussi sympathique, hein. le jeu date quand même de quelques années maintenant, euh, les graphismes ont quand même pris un peu cher, hein, comme vous pouvez le voir, mais euh, l'ambiance est toujours aussi sympa, et le... les quêtes, pour certaines, sont vraiment bien designées. Le problème, c'est que euh, ça manque un peu un, de cohérence, d'un tout cohérent. Euh, c'est un peu trop... Euh... C'est un peu trop euh, toute personne qui est là, est là pour te donner une quête. Mais bon... C'est un jeu qui commence à faire son temps, donc euh, on comprendra que ce genre de structure narrative, ça ne soit pas forcément déconnant pour un jeu de l'époque. C'est plus grave et c'est plus embêtant quand euh, c'est un jeu récent qui sort euh, et que euh, on se retrouve à se dire « Tiens, c'est marrant, euh, tous les mecs euh, en ville euh, sont forcément liés à une quête. » Et ça, je trouve que c'est un petit peu gênant, surtout que ça se fait encore dans pas mal de jeux. Où ça confond euh, contenu et qualité. Quantité et quantité et qualité. Euh, alors, nous avons un côté du last round, euh, le droit où il y avait euh, les porteurs de peste. Nous sommes à un angle. Et a priori, c'est par là. On va essayer de chercher euh, qui sont ces porteurs. Donc des style portorio. Je sais pas si ça va nous aider. Euh... Oui, là on est vraiment au milieu de la rue. Une espèce d'endroit euh... not trespassing. Où on va shot les violettes. Euh, du calme, Gaël. Euh, vous êtes plein de peur, petite mouche. Euh, vous avez vu la veuve noire Black Widow. Black Widow. Spiders. Spiders. Spiders and flies. Spiders and flies. <rire> non, c'est... Non, 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 non
la veuve Norma attend. Ne fuyez pas, mouche. Je reviendrai. Bon, il a pas l'air bien. Il a pas l'air d'aller bien. Mmh. Un lien peut-être avec le l'hôpital abandonné. Nous en avions entendu parler dans un des dans un des mails. Il me semble d'une nana qui s'occupait de des missions un peu bizarres, un peu comme mystère, mais forcément moins bien documenté, moins bien fait. Comment pourrait-il en être autrement euh, avec une bonne émission comme Mystère qui, est tout, qui mettait toujours en avant la rigueur scientifique et puis l'esprit le, critique euh, nécessaire et attendu de, de la part de journalistes La discrétion. Mmh. On va cacher des trucs. Ça va pas bien là. Mmh. Quelqu'un ou oh, quelque chose a enlevé cette pauvre dame. Hein. Ici. Nous avons une caméra. Un flacon de morphine. Euh, on avait un accès vers l'étage euh, ici. Est-ce qu'on peut trouver des éléments en plus Puisque visiblement, euh, l'endroit où la fille a été enlevée, c'était la bonne piste. Bouge-toi au fauteuil. Ouais, c'est un cul-de-sac. Évidemment, euh, qui dit enlèvement l'eau, je dis euh, courons la tête la première, voir ce qui se passe. Je veux dire, après tout, euh, on est mal calvien quand même. Ouh là Il y en a partout La femme de ménage va pas être contente. La femme de ménage va pas être contente du tout. Bonne ambiance ça dedans. On a un trou là, mais est-ce qu'on peut y accéder Non. Ils sont partout. Des portes qui font chier, histoire de changer. Mmh, mmh. Ça doit faire vachement mal. Désolé pour toi, mais... T'as perdu une bonne quantité du sang qui était nécessaire. Ouh, une dame. Le sang médium. Hmm. Real terror is not the sight of death. It is the fear of death. What is the fear of death? Terror of the unknown. Is it these eyes you peer into? No, I am not the unknown. You and I are closer kin than you and it were. Mm. La veuve noire doit-elle dévorer toute la mouche? Child of Malkov, you should understand better than any other the debilities of some of these bloodlines. A spider? No, they drink only blood. My own condition is more like the mantis. I must also eat the flesh of these kind to survive. Les veuves noires tissent des toiles entremêlées dans le noir. Comment dois-je vous appeler, veuve My birth name I tell no one. You may address me as Pisha. Pisha was the name of my companion and lover in the time before my death, 230 years ago. She has no need of it anymore. Pourquoi avez-vous construit votre étoile ici, veuve My stay in this city is transitory. I seek relics of the occult traced here and would trade similar artifacts to acquire them. But if you wish to bargain with me, the kind upstairs must be sent down here. 
He has seen too much. Comme le miel, je vais vous attraper cette mouche. Après tout, euh, ce n'est qu'un humain. Euh... Elle. Euh... C'est un petit peu une vampire aussi. Euh, je veux dire, euh, solidarité, brother. Il n'y a pas un accès plus rapide quand même. Tu vois, c'est long. Ah, si là. Ça devrait nous permettre d'accéder à la grille. On a vu tout à l'heure rentrer. Cette gestion des portes est toujours aussi euh, agréable. Et où Reviens Reviens, gamin, c'est pour rire C'est pour jouer, gamin Ah, voilà, il s'est caché. Hmm. Milligan. Milligan, je crois qu'on a un voisin qui s'appelle Milligan. Peut-être le brave monsieur qu'on a vu. Euh... Qu'on a vu. Euh... à côté de notre appartement. Très bien. Magnifique passage, très utile. On va nous rendre visite à Milligan. Alors, on a Skyline Appartement, c'est là. Open up, open up. Euh... Pas de liste avec les noms. Milligan, le premier. Ça, mon brave monsieur. J'ai de la part du déni commune. Mathieu. T'es pas dans ta salle de bain. T'es pas dans ta laverie. Je vais être à l'étage. Eh, ça va vraiment trop bien. Votre maîtresse, la lune, vous appelle. Courez la rejoindre pour le restant de vos jours. Courez Rédemption de mascarade pour avoir des petits chats. Voilà, bon, rédemption de mascarade pour l'instant, on n'a pas eu besoin, mais. À l'occasion, sait-on jamais L'ascenseur est beaucoup plus rapide en descendre qu'en montée. Je soupçonne qu'ils aient juste lâché les freins. Euh, on va retourner voir Picha puisqu'elle disait qu'elle vendait des choses. Ça peut être intéressant. Et après, nous allons nous chercher ce petit Alistair Grout. J'aimerais bien retrouver les porteurs de peste dont on nous a parlé, mais euh... je crains que nous soyons un peu à court de pistes dans leur cas, hormis les égouts, mais bon, c'est vague.
Je pense que globalement cette quête, le but était de la rendre un petit peu effrayante comme euh, la quête de l'Overlook, mais... Euh... Euh, son esprit ne connaît plus la raison, personne ne le croira. Les ailes de la mouche sont reniées. Parlez-moi des récompenses. Oui, je suis deux items possession. Though I have not confirmed it. For these items, I will exchange items of similar worth. Je ferai cet échange. Parlez-moi de la récompense conservée dans un musée. A fetish is described in a 19th century chronicle of a British platoon's encounter with a local tribe. Soldiers would go missing in the night and be replaced by these fetishes. It may be valuable to my studies. Attention, nous avons un choc qui se balade. Euh... Et d'autres récompenses It is used to communicate with certain entities otherworldly. It is a tome called the Voce del Morte. Should you find yourself within the walls of the Giovanni, seize the opportunity and take it, for they will make sure you never have another. Je désire demander quelque chose yes. à la veuve. Euh... La veuve souhaite-t-elle prendre la mort à sa toile Death is the ultimate dilemma, an integral to the beliefs and behavior of every culture. Life is bore on the corpses of the dead. Without death, there would be no motivation to accomplish anything. The only emotion would be existing. Life would be pestilent and agonizing. Mmh. La vie d'une veuve de Narmolas et me chasse. Bien, donc Pichard désire qu'on récupère des, des reliques euh, à la fois dans le musée et euh, dans le manoir de Giovanni. Donc pour l'instant, il ne me semble pas qu'on ait accès à aucune de ces deux zones. Nous allons donc nous rendre avant tout euh, chez Alistair Grout. Euh... Pour voir ce qui est arrivé à notre papa. C'est pas notre papa, mais. À le... Au chef, au chef du clan. Au revoir, monsieur Groot Groot. Ah, non, il fallait d'abord retrouver euh, la fondation très américaine. Pas d'ici, non euh... Un truc aussi louche, ça peut être que ça. Yep. Bonsoir, madame. Bon Non, c'est tout, c'est pas ici. Le Hallow Brook, on ne peut pas y accéder. Mmh, mmh, étrange bâtiment que voilà. Non, non. Hein. Euh, on devait rencontrer qui déjà Non. Euh, le régent Tréméré, Messieurs Strauss. Er Strauss. Le nom est barré. Voilà une. Euh... Au but de là. Ouais, une bien grande maison. Greetings, Neonate. Might I assume you received my invitation? I have been looking forward to meeting you for quite some time. Magie de sang et trahison, et le vrai roi est sur son trône. Ah, a child of Malkab, no less. Do dark visions cloud your sight, young one? Shattered reflections of your clan father's mind. Le verre est craquelé, mais étrangement clair. Il y a plus de vos paroles, Neonate, plus que vous ne le réalisez encore. Votre madness vous permet de voir la vérité de cette existence, de voir à travers le veil de la vie à l'autre monde. Sur votre tête, une couronne de fer. Le bouffon danse pour vous. Hmm. Soyez cautieux quand vous parlez de ces visions. La vérité est rarement accueillée par ceux qui ne peuvent pas le voir. 
Bon, en gros, euh, c'est lui le vrai prince de la ville, quoi. Dites-moi votre nom, roi sorcier. Strauss. Maximilian Strauss. I am the regent of this chantry. Welcome. Euh, la fondation est un mystère pour moi. La chantry est un local gathering place pour ceux de la Tremere clan. Je vis ici, comme des apprentices, de temps en temps. Le régent est opaque, est terrible. Le régent est le leader d'une chantry, ainsi que le professeur à jeunes Tremere apprentices qui étudient les mystères de notre clan. Parlez-moi de ces mystères sombres, roi sorcier. Les secrets de la Tremere clan sont hidden de tous mais de ceux qui partagent notre sang. You would do best not to look into them any further. Je crois que le monsieur était vraiment menaçant. Parlez-moi de cette sombre cité des anges. Give some advice, young one. Your survival in kindred society will often depend on your ability to find out yourself what is going on around you. Remember that well. Je vais voir rarement bonne chez les schizophrènes. For what is going on here in downtown, the word on everyone's lips. Kindred or kind seems to be epidemic. Ah, je vais flétrir un peu notre sang. It seems that disease has been spreading at an alarming rate throughout the downtown population. Considering our particular, visible, but you see, Mr. Strauss has the same problem as the the fiend of Last Room. The sense of humor. Yes, indeed. My opinion is that the local anarchs are responsible for these outbreaks. Their precipitous indulgence of certain. Les anarches m'envoient chercher cette pestilence problématique. Je vois. Le plus déçu, Neonate. Tu semble montrer un startling lack de concern quand tu choisis tes associés dans cette nouvelle vie. Oui, bon, du coup, lui, il est très très camaré la manne. Il a un petit peu électronné, bon. Et tu as un petit peu électronné, bon. Ouais, je pourrais aussi faire des recherches pour la Camarilla en secret. Hmm. An interesting proposition. If you succeed in finding the cause of this epidemic and putting an end to it, je bouffe tous les râteliers. Et quant à ma récompense, roi sorcier? I will ponder the nature of your payment while you are gone. Believe me, I will treat you fairly, Neonate, and your service to the Camarilla won't be forgotten. Hmm... Ouais, ça. Very well. Euh, Révélez-moi cette Camarilla. It is merely a kindred sect that exists to protect its members from the outside world. There are specific codes of behavior that we abide by in order to ensure the continuance of our species. It is nothing more and nothing less. Où je suis là Et comme José, euh, le, le feu, ça, ça plaît pas trop aux vampires. Pas par là, pas par là. Oh, sa maison est compliquée. Mmh, mmh. Pas par là. Ah, bien. Et là, c'est verrouillé. Bon. Donc ils sont plusieurs sur le porteur de peste. Bon ça va. Mmh. On va essayer de se pencher sur le cas d'Alistair Groot. Don't touch me. Ça aurait étrangement du du cadre toi. Euh, oui, le taxi, le taxi, le taxi. Going somewhere. Je suis privé de mes fonctions corporelles pour l'instant. Coup visé. Annonce comme manoir de Groot. I'm Groot. You. What are you doing here? Le 
prince des rues. Non. Non. Vous aussi, cherchez le mec qui vient de disparu. Vous devriez sortir de ici. Ce lieu est mauvaise nouvelle. Pardonnez-moi. Votre bouche brasse une purée mystique. Il est pas dans son état normal, euh, ce monsieur Rodriguez. Mais il tout mou. Il est manoir hein, qui me rappelle beaucoup celui de la famille Adams. Et qui est euh, absolument euh, bien placé sur les hauteurs de. Les hauteurs de Los Angeles. Un rat. On va faire le plein. J'ai un couteau, on est en zone de baston et j'ai soif. Oh là. Voilà qui a fait. Alors on était où d'ailleurs On est vraiment un Kiko sans main nue. En mêlée, c'est encore pire. La distance, on a trois. Perception. Perception, ça aussi inspection. Ça pourrait éventuellement servir, mais bon. On a quand même 17 points d'XP, ça commence à faire beaucoup. Quelque chose me dit que ce monsieur ne va pas être très agréable. Nous ressentons quelque chose d'étrange chez ce monsieur Groot. Et ça ne doit pas être du tout lié aux gens qui sont là et qui rigolent comme des tarés. Mmh, mmh. Grosse ambiance là-dedans. Mmh. Très bien. Ça a l'air de l'éclater. Another unfortunate casualty to tide of time. Insane asylums. I lament their loss not only as brokerage houses for the breadth and depth of human psychosis, but also I shall mourn the disappearance of the perception face à l'esprit et règne sur le temps. Le temps, toutefois, est de la perception humaine et pervertit alors l'esprit. L'esprit capricieux, affectant de différentes façons la perception, le temps et l'esprit lui-même. Le progrès se réalise avec harmonie. Il a une of freely flowing bodily humors, that gently rolling cacophony of distant sobs and screams, the muttered cursing at perceived enemies, and the blissful gurgling of the lobotomized. Like a newborn babe discovering the sky. Hmm. Eh, I shall still find dead subjects as surely as I find bloody sustenance in the night, but this climate, I fear, may never be replicated. Ok, donc c'est un vampire, il colle des gars à graver et c'est un merdant. Ouch. Alors, on va se le finir. Et ça nous permettra de nous régénérer au passage. Je vous ai bien fait, Bob. Mais c'est pas de me nourrir, t'es le con. Yep. Yep. Ok, mais. Ça ne nous en dit pas plus. Alors ici, il y a un endroit qui va être ouvert. Mais là, non. Là non plus. 
On va faire le tour, on va essayer de voir ce qui se traîne dans ce... Dans le manoir... On va toujours essayer de la jouer à la prudente, hein, puisqu'on n'est pas vraiment un... On n'est pas vraiment un gros costaud au corps à corps. Ouh là, il fait mal. Lui. très sympa. Le tableau est étrange. It is quite peculiar the happenings I've been made to witness for my supernatural longevity. I am thinking of one unfortunate phenomenon in particular of unique interest to my station both as a professional and as a sufferer of this vampiric condition. It seems the stream of time has begun to erode the moorings of my chosen course of study, for the methodologies that gave birth to psychology are slowly disappearing. I find myself in an era that overlooks the physical component of psychological pathology time and again in favor of the sophistic practices of Freud. Phrenology, dactopintalism, and the rest of the old guard has fallen yeah. by the wayside. Its champions all silenced to death, with my unique exception. Would that I could make my voice heard again, although it may be suspicious should I return to popular medical discourse 50 years after my apparent death. <sighs> no, better that I continue my studies into the psychoses in secret. hold up my own cure as validation of the methods. I am confident no cure for my condition or that of my beloved wife lies within our figurative minds waiting to be unlocked by the correct combination of memories recovered from our childhoods. And I'm most certain it has nothing to do with the relationship between myself, my parents, and my general. Sorry, Sigmund, but I choose to stay in my course. In time, too, may your star Aïe Le dégât est gravé, c'est embêtant C'est embêtant à cause de ça On est vraiment pas très bon combattant hein. It is quite peculiar the happenings I've been made to witness for my supernatural longevity. I am thinking of one unfortunate phenomenon in particular of unique interest to my station both as a professional and as a sufferer of this vampiric condition. It seems the stream of time has begun to erode the moorings of my chosen course of study, for the methodologies that gave birth to psychology are slowly disappearing. I find myself in an era that overlooks the physical component of psychological pathology time and again in favor of the sophistic practice. Visiblement, lui, il est mort dans la trans souffrance. On a plein de pièces autour, surtout. Ça s'est fermé. Ah, on a un escalier qui ne vient nulle part. Très bien. Ça me rappelle. Euh... Il y a un manoir aux États-Unis où il y a aussi des escaliers comme ça qui mènent nulle part, des portes qui mènent dans des endroits étranges, etc. J'aurais plus le nom. Euh, la villa de Winchester, je crois. Euh, du nom du fusil. Et il me semble que c'est euh, lié euh, à l'histoire du lieu. 
Euh, L'histoire justement de, du fabricant de fusils. Quelque chose en rapport, il me semble, avec euh, une expiation. Euh, enfin, l'architecte voulait expier en gros les morts causées par ses, ses armes ou des trucs du genre. Information non contractuelle, bien sûr. Hein. On va prendre avec des grosses pincettes. C'est pas par là. Mais là, on est déjà réglé. Euh, bon, t'as bien avoir une des pièces qui doit s'ouvrir. Nope, nope, et nope. Moi, 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 moi. Ah, bah oui, là où. Of course puissance du sens, ça nous fait monter la force, ça nous permet un petit peu de nous nourrir sur les gens. C'est bien pratique. Par contre, il y a quelques morts. Alors, est-ce qu'ils sont causés par les locaux ou par... Often, I reflect with great regret on the missed opportunity that was my infector. Had I been conscious after the attack, I could have stopped the orderlies from locking her in the roaming pen. What I would give for just one interview, a few simple questions of the plague-ridden woman who met her end at dawn. Of course, there is no guarantee she would have been any more helpful than my current crop of test subjects, mewling wretches. Few could be called enthusiastic. Given the nature of my studies proceed at a languid pace, I'm mired in a foul ennui as my wife's illness advances. My subjects grow restless without proper supervision, but I cannot pull myself back from this black depression. How many have been wasted now, gazing on the tower walk, pondering the frailty of existence? Alors, on a changé d'aile dans le manoir. Rouge. Même Marie rigole encore. Tenace, les messieurs. Il y a du peuple dans le hall. Ouais, c'est de c'est la max de monde avant l'arrivée de, de l'autre. Ils sont pas suffisamment forts pour euh, les contrer. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave, on devait sauvegarder il y a peu. Aïe. Je vais faire ce que je vais pas ça. Hmm, alors, on peut pouvoir se retrouver un peu avant que de nous filer tout dans le dos. Non. On remercie le buff finding et le. Aïe. Le calme. Hmm. 
Voilà. Euh... Alors, heureusement, le point de ça, ça fait beaucoup remonter la vie. Hum. Fake news, it is not a mirror. After decades of solitary study into this affliction, I have learned that it is by no means mine alone. Indeed, the city is home to an entire society of similarly afflicted individuals with whom I've only recently made contact. They are an understandably standoffish sort. By and large, but I have been able to confirm with them that the condition is indeed vampirism. Which okay, apparently okay, comes in a multitude of strains, each with a spectacular set of symptoms such as invisibility and even a sort of lycanthropy. Through numerous official interactions with the governing body of this secret society, I have concluded that their fundamental understanding of the vampiric condition is woefully lacking and mired in suspicion and pseudo-religious dogma that would make a Turk balk for its strictures. Indeed, they seemed impressed with my studies and the eloquence with which I was able to present them. Apparently, the typical sufferer of my particular strain of vampirism is far from the vanguard of the king's English. So impressed were they that they even offered me an office in their government, a rather high office by the sound of things, I believe I shall accept. If nothing else, it should provide a lofty vantage point from which to observe the breadth and epidemiology of the affliction so that I may move more expeditiously toward a cure. Le petit homme reine quand on finit quelqu'un. Euh... Quand on finit quelqu'un comme ça. Tu ne me rats pas avec ta discipline de bug de collision ou peu importe comment ça s'appelle. Mmh, on va le kiffer. Alors on avait le passage vers le bas. La trappe qu'on aimerait bien ouvrir depuis tout à l'heure. Vers la bibliothèque. Alors, est-ce qu'on a ici Le cas où comme l'esprit peut être compris uniquement via un processus scientifique. L'ordre toutefois n'est pas bon n'est bon que si on en a la perception. Le temps est la clé qui lie les deux et qui témoigne de leur flux et reflux. Il y a des passages secrets partout dans ce truc. I have accepted the role of Primogen for Clan Malkavian, the dreadfully winsome label applied to the particular strain of vampirism I suffer, so named for some supposed vampire father figure. More poppycock grown from a backward culture that seems interminably drawn to children's tales and the fiction of Victorian romance when it should concern itself with the science behind their suffering. No matter, for I have taken this office for no greater reason than to advance my research. I must make mention, however, that even among my would-be peers in this governing body of vampires, the level of paranoia and superstition is frightening. Their intelligence is not the question, no. Alors, que vous par là, ce que je As they courted me for this appointment, oui. I had to suspect that their overtures were hand tailored to what must be my obvious infatuation with reason. Ah, but a devil, a bonus, well, but it's a 
Even Ils so, bien. I could not help but notice the dressing of language these vampire leaders chose for their siren song. Whether it is born of habit, from addressing their unwashed, ill-educated subjects, or from their own deep-seated beliefs, mm. their linguistic flourishes belie a faith in superstition over the providence of empirical reason that must be an mm. all-pervasive mm. thing in this society of darkest night. Damn it all, oh, now I'm doing yeah. it too. Okay, trace the growth of our journal audio. Euh, les stades de bibliothèque, c'était pas ici qu'on voulait aller. Hum. On va au bout, au bout du hall, sûrement. Il me semble qu'on n'avait pas encore visité cette pièce. Alors, on a les tarés à droite. Un petit euh, cabinet euh, ici. Dans lequel ce bon vieux Lister devait euh, faire diverses opérations. Si je puis dire. Alors, avec une petite puissance du sens repassé. Voilà. Oula, monsieur faisait des stocks. Nous avons qu'il la vité d'ancien. As I expand my dealings with the vampire government, I have encountered a disturbing new symptom of the situation. Frequently, in conversation, I will hear voices emanating from other vampires, voices that are not their own, but which seem to have insight into their lives beyond what I could gather from simple conversation. These voices seem to echo from deep within my fellow vampires, and I cannot be certain if this symptom belongs to my strange fearless or theirs. For the voices are various and inconsistent. I dare not mention this symptom to my vampiric peers, for they have proven themselves true creatures to whom I could be loath to reveal any sign of weakness. Indeed, these voices have counseled me against confessing their presence and until I can confirm their source I will listen. The information the voices have given me ranges from curious to the latter case is especially true of one powerful vampire whose name I shall not commit to recording in the interests of expand my dealings with the vampire government I have encountered a disturbing new symptom of this affliction. Frequently, in conversation, I hear voices emanating from other vampires, voices that are not their own, but which seem to have insight into their lives beyond what I could gather from simple conversation. Voices seem to echo from deep with. Hop, on refait le plein. Oh, le système de combat il est du mal quand même. Précision, c'est pas ça. En plus, la vue de des personnes n'est pas hyper pratique. Tiens, un coco. Non, mais. Alors. Voilà, clé du réfrigérateur du labo. Oui, il me semble que je déjà, c'est pas grave. Du coup, on s'est tapé tous ces braves gens pour rien. Ce serait bien que j'arrête d'être en slip aussi. Ouh, 
du coup, dans le coin, il bouge plus. Donc, euh, le combat encore un peu bugué, hein, malgré les patchs. Hop. Ça va être des petits. Des derniers nés de chez Malcave. On est en train de décider bien de notre plan. Mais c'est pas grave. Alors, on va faire une morphine. Une personne qui passe la tête par la porte. Une boîte de nuit. Et si ça a l'air fermé. On a su le bruit avec la puissance du sang. Alors, des munitions. C'est parfait ça. Hop. Ils sont pas contents. Mmh. Le bon vieux finisher, hein. on change pas une équipe qui gagne. Ici. Un petit rat. C'est un peu l'équipement du kit 4 des vampires. Éviter de rester bloqué dans une grille, hein. Ce serait bien. Si ça, je rien. Euh, ouais, très bien. Il y a un passage au-dessus qu'on a raté. Uh -huh. Malgré un passage secret, pas de tout secret. Alors du coup, il y avoir un interrupteur quelque part. Ou on peut monter comme ça aussi, ça marche aussi. de vampires vu que ils se désintègrent pas en mourant. 
The voices have increased in frequency and direction of late. They have begun to stay with me long after conversation has ceased and are serving as quite a distraction. I fear others are beginning to notice my preoccupation at the vampire Monsieur, again. De plus, de plus plus I'm thinking again of the temps. particular vampire of whom I spoke previously, who I dare not name for my growing fear. If the voices are to be believed, then my caution is warranted, for they speak of his blackest crimes, both past and future. More than once, I have seen the suspicion in his eyes and heard the distrust in his voice when speaking with me. The fear must register on my face, as it is all I can do in these moments to keep from crying out in chorus with the voices. I am no longer safe. I know it. The voices have proven that themselves authentic, and I have withdrawn from the vampire society entirely. My absence will no doubt draw attention, but I could no longer hold my fragile composure around the ravenous eyes of my vampire peers, especially not around him. The voices compelled me to make what I fear is a Faustian bargain, but I had to, for their demands are constant and merciless. I have secluded myself within the mansion. I know he strike out at me. He will go to any length to achieve his ambitions, and he knows it, I know. I have taken the <laughs> to God. protect my beloved wife. Her cure mm -hmm. will have to wait until our immediate safety is guaranteed. The mansion was constructed with security in mind, but at that time I was not privy to the full range of vampire capabilities. The voices echo in the twisted corridors of my mm -hmm. psyche. Dark whisperings of a macabre and formless menace, the approach of which portends an end, an end to all of this. Très bien, très bien. On ne peut pas libérer cette, beuve, cette, beuve, cette brave dame de, son, de sa prison. How is that? Pity it could not be by my hand. No matter. Soon your self-made kings and false prophets and all who bear the mark of the beast will be washed from the earth for the coming of the Lord. Quelle manière vous ne nous présentez pas? As you burn, tell them it was Grünfeld Bach who sent you the soul to that lake of fire. All agents of Satan shall return to whence they came. Let this righteous display serve as a promise to all who serve the arch fiend Lacroix. I am coming to Lacroix. By the power of the Lord, I will cleanse your black soul. Beaucoup de sons pour peu de sens. You talk shit. Well, you talk shit, but. The place is on fire, et ça fait mal. T'es déjà pas me saouler, toi Barrez-vous Barrez-vous, cours de mime Je vais pas traîner dans le coin pour que ça brûle. On se casse, on se casse, on se casse. Oui, 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 oui. Non, 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 non. Hop là. Et on se barre. Une affaire vraiment menée.
Allons voir euh, la croix pour euh, discuter euh, de ce petit euh, Sophie que nous avons eu en, pour retrouver Alistair. Evening air. Something burning? Ooh, smells like someone burnt the burgers. Euh... Non, on ne me dit rien de tel. Envoyez mon prêt de la croix. Ah, sure, I'll open Jeez, I could go for one of them double space burgers. Onions, cheese, bacon. Ça brûle. The primogens still haven't been contacted by Grout. I thought I made it clear that you were not supposed to come back until we had heard from him. Nous t'entendons plus la voix de Grout. Grout's dead. What? Qui est Bach? Pourquoi voulait-il mettre le feu? Bach. Every time I think he's lost the scent. So, Bach killed Grout to draw me out. Hmm. Les paroles de Bach ne correspondent pas à votre supposition. Bach est un hunter. Ils stalkent et killent notre kind pour appeaser leur god. Mais comme beaucoup de mortels, leur so-called faith est rien but a conduit through which they quench leur killing urge. Who else would have killed Grout? Mmh. Nines, euh, il paraissait s'y trouver aussi. Oh, comment on va balancer les anarches. Are you sure it was Nines Rodriguez? Because if it was. The consequences. Do you Mais know what this might lead? Did Do you really bizarre. have any idea? Celui-ci ne sait pas, mais il sait que quelque chose n'était pas Nines. It means, under most circumstances, I would call a blood hunt on the murderer immediately. Il y a quelque chose qui m'amuse que vous murmurez à la tête. Je ne veux pas une guerre avec eux. Cette décision va prendre un peu de temps. Je dois parler avec le primogène sur ça. Dans le meantime, j'ai arrivé à une décision sur le sarcophage de l'Ankaran. Et je crois que pour la sécurité des habitants de cette ville, nous devons le placer sous la protection de Camarilla jusqu'à ce que ses contents puissent être confirmés. Vous êtes devenu assez indispensable pour moi. Donc, Mm -hmm. Out of all my available personnel, I'm going to entrust the retrieval of the sarcophagus to you. Tu sais personne de disponible, José. It was quietly delivered to the Museum of Natural History a few hours ago. Mais je tiens à bord, Let me finish. The manifest from the Dane shows there was a small box from the same dig on board, but it was listed as missing. Keep an eye open for it. It may have been overlooked. It's crucial we get the sarcophagus in our possession within the next few hours. Mes poches, enfin. Yes, of course. Uh, here. I can't have one of my representatives running around ill-equipped for their task. Ceci être la venue du sarcophage jusqu'à vous. Here are the keys to the front door of the museum. The sarcophagus should be in an examination room of some sort. There's a small security staff on site, but I don't want a massacre. Mortals are just as easy to deceive as they are to kill. Mm -hmm. Je vais faire ma visite du musée maintenant, mais la façade ne sera pas mon entrée. Les clés se perdent. There is a degree of immediacy attached to this task. Work fast. And, as on the Dane, you are not to open the Ankaran sarcophagus for any reason. Excuse me. Même si c'est à faire. Je roule ma poule. Ok, ben on va s'arrêter là pour euh, aujourd'hui euh, avec euh, ce pote Alistair qui est plus fini la broche. Euh, je suis désolé pour lui et pour euh, tous les gens qui aiment Groot, mais euh, Alistair Groot n'est plus. Et euh, du coup, nous allons continuer bientôt notre enquête sur le sarcophage d'Ankara et sur euh, sa disparition mystérieuse dans le musée. Sur ce, donc du coup, YouTube, je te dis euh, à la prochaine, des bisous, et puis euh, fais ce que tu as l'habitude de faire avec tes vidéos, si ce n'est pas sale. Salut